Bien, continuamos aquí en el Forum, el último bloque de los entrevistados de hoy. Recién estuvimos, bueno, charlando un ratito fuera de cámara, realmente, eh, más allá de lo que pueda llegar a ser la política, un personaje muy simpático también, Héctor Valdés. Seguro, seguro, este, seguro. Para charlar un rato. Este, Cristian Gómez, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo bien, 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 aquí estamos. Gracias eh, por la invitación. No, siempre. Nosotros decimos siempre a los políticos de Carlos Paz, están todos invitados, tenemos aquí, este es el espacio de debate político que hay en la televisión local, digamos, así que este, está siempre invitado. Bueno, Cristian, eh, tiene a su jefe dentro del gobierno de la Sota hoy. ¿Cómo está viviendo eso? Digo, su jefe, su colega, su compañero, mi amigo, mi amigo. su amigo, este, ya llora. Sí. Está, asumió en el ministerio dentro del gobierno de la Sota, está siguiendo es. su sí, trabajo. Por supuesto, por supuesto, contamos con comunicación permanente porque Martín está haciendo, estuvo hace poquitos días en Carlos Paz, sí. está haciendo un gran trabajo dentro del Ministerio de Comercio e Industria de la provincia, sí. con algunas medidas que, como él dice, no son eh, soluciones de fondo, son medidas paliativas para ir solucionando y, llegar, y llevando un poco de oxígeno a la recesión económica que dentro de este contexto nacional afecta a Córdoba, por supuesto, porque no somos una isla. Así que ha venido hace poquitos días a, a presentar la tarjeta Bancor con estas 20 cuotas sin interés, que es algo casi inédito en la Argentina, con una tarjeta oficial de un banco de una provincia, ya 20 cuotas sin interés, así que ya se han sumado casi eh, más de 1.600 comercios en Córdoba con una facturación que supera los 200 millones de pesos. Y eso ha, ha dado una bocanada de aire a, a algunos comercios y ha venido a presentarla para que los comercios de Carlos Paz puedan adherirse también a este convenio con el Bancor y con la tarjeta cordobesa. Uh -huh. Y lo que está haciendo Martín realmente, eh, no solamente él, sino otros intendentes que se han sumado al gabinete uh -huh. en, en diciembre pasado, cuando la situación en Córdoba era compleja, ustedes deben recordar, con sí. el tema de los saqueos. Sí, 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 y, sí, después del 4 de diciembre. Y el tema de la policía. Eh, me parece que bueno, necesitábamos la ayuda de todos y creo que... Más allá de una interna política que tuvimos, el gobernador necesitaba a los intendentes más capacitados sí. para afrontar los desafíos que venían y era imposible, porque por supuesto en la mentalidad de Martín y como todo lo que integramos eh, su espacio político, que creemos y consideramos que es mucho más importante eh, el futuro de los cordobeses que las cuestiones personales. Hace muy poquitos, no diría, en realidad hace algunos pocos meses tuve una conversación informal con, con Yarlora y él me decía que usted era número puesto como candidato a intendente aquí en Carlos Paz. No, bueno, a mí no me lo dijo eso Martín. Martín es un amigo que confía mucho y porque sabe que nosotros nos estamos preparando, pero en definitiva uno no se prepara solamente para ser candidato a intendente. Nosotros cuando empezamos a participar en política, ustedes saben que yo vengo del sector privado, y lo que, lo que estamos haciendo nosotros es prepararnos y capacitarnos para ocupar el lugar que mejor podamos estar. Y colaborar y ayudar donde, donde, donde tengamos que estar. Puede ser, a ver, puede ser la Intendencia de la Ciudad, puede ser el Consejo Deliberante, puede ser un club, puede ser un centro vecinal. Me parece que la, nuestro concepto de capacitación de dirigentes me, me pasa por eso. Eh, no, no solamente con el objetivo de ser intendente. Por supuesto que Martín eh, confía mucho en el trabajo que nosotros venimos realizando, pero falta muchísimo tiempo todavía para hablar de candidaturas. Ahora, ¿Le parece que tanto? Estamos a... Un año. Menos. Menos de un año. No solamente pero dos meses. Me parece que las prioridades hoy son otras. Eh, también le preguntaron a Martín Yarrola el otro día si va a ser candidato a gobernador. Él está en su gestión. Y nosotros estamos hoy en la preparación de un gran equipo dentro de todo el justicialismo, porque queremos ser una opción fuerte de gobierno para el 2015, donde ya... Hemos entendido y se ha comprobado que esta sucesión de gobiernos radicales, también involucro el intendente eh, actual, parece... Recién que dijo no... Velázquez que el intendente actual es juecista. Bueno, pregúntenle a Velázquez. Eh, ¿Para, Velázquez radical? Lo que, pues, para mí, bueno, lo dice el intendente. Yo respeto lo que dice el intendente porque lo ha dicho en, en varias ocasiones. Sí, eso es verdad. Entonces... Los problemas de Carlos Paz de fondo son los mismos hace 25 años. Hablando de Carlos Paz... Y, con y han respecto... sido todos gobiernos radicales. Con respecto a esto que decía usted, eh, uno lo ve a Yayora dentro del gobierno provincial. Ahora usted y su equipo y todos los que integran la línea de Yayora, ¿está también eh, circunscrito dentro del oficialismo de, de, del Partido Justicialista? ¿Tienen acercamientos, tienen contactos? ¿Se, se Por supuesto contacta que sí. con Mariana Caserio, con Adriana Isabel Por supuesto que sí, con Mariana tenemos una muy buena relación. Eh, ella es la presidenta del partido y nosotros somos orgánicos en ese tipo de cosas y, y, y debatimos y, y muchas veces hemos hablado de diferentes cuestiones uh -huh. eh, y de, de alguna problemática que tenga la ciudad así que tengo una muy buena relación con ella porque hay muchos que dicen que las decisiones no se toman aquí no, entonces sí. es que hay mucha gente disconforme bueno, en, en todos los partidos políticos hay gente disconforme si no, pregúntenle también al partido radical Vamos a ver, eh, uh -huh. en todos los partidos hay gente que está de acuerdo otra que, que no tanto 
Ahora, por supuesto, yo vengo de dos procesos de interna, en el 2011 y sí. también ahora en las elecciones PASO también. Bueno, yo estoy dentro del partido, nunca me fui. No, no, no. Eso está más que claro. Eh, bueno, hasta ahora. No, no, nunca me Digo, fui. No, bueno, le pregunto, a ver, si nuestro director tiene allí una foto que tenemos del fin de semana, queríamos compartirla porque usted eh, puso en su red social compartiendo un asado con amigos, eh, eh, hablando de política y de fútbol, Ahí de la tenemos, familia. Mire. Ahí está. En la foto se lo ve... Eh, si usted de izquierda a derecha de la pantalla, eh, bueno, hay una señorita, después está el ex, señora y... el ex candidato a intendente Víctor Crubino, después está usted, después está su señora allí a la derecha de la pantalla, si lo están viendo, a la izquierda de la mesa sería, ¿no? Sí. Eh, bueno, se juntó con Víctor Curbino, esto tiene una implicancia política, porque, a ver, yo no le creo, es lo mismo, si yo me junto a comer con, con eh, Andrés, por ejemplo, un asado, vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar un poquito de política, vamos a hablar de nuestro programa y demás. No me imagino que usted no haya hablado con Curbino de las elecciones de 2015. Con Víctor eh, hablamos de fútbol y de política. Y por supuesto que sí, y el mensaje creo que más que claro, el mensaje es que dos dirigentes políticos de diferentes extracciones, diferentes partidos sí. puedan sentarse a debatir problemáticas que tenga la ciudad me parece que es un mensaje de, de lo que tenemos que empezar a construir en la política de la Argentina ¿y es a debatir o a acordar? debatir, acordar y disidencias diálogo y uh -huh. yo no lo veo como una cosa de loco pasa que venimos acostumbrados no, no, no digo que venimos acostumbrados a procesos no, son, el, el indicio es dar un mensaje donde diferentes dirigentes diferentes partidos pueden compartir una cena pueden debatir Pueden enojarse también, pueden pasarla bien y pueden hablar del futuro de la ciudad. Tenemos muchísimas coincidencias y tenemos algunas disidencias, pero me parece que es un ejemplo de madurez política, de poder estar... Y, y así lo hago con otros dirigentes políticos de la bueno, ciudad. ¿Y qué le ofreció Curvino? No, no me ofreció nada. No, digo, le me, me ofreció que iba a pagar un asado de él, ahora este lo pagué ah, yo, sí, el próximo ah, lo pagué sí, él. Ah, y nada Eso, más. O sea que habrá más encuentros. Con él y con un montón de dirigentes eh, donde tenemos que empezar a analizar el futuro de la ciudad donde tenemos que construir una sociedad, una ciudad que nos integre a todos y donde, donde podamos ver un horizonte mucho más optimista que el que tenemos hoy. Eh, donde... ¿Tan mal está Carlos Paz? Digo? No, eso lo va a decidir la gente en el 2015. No, pero digo un horizonte mucho más optimista. Usted Porque siempre se puede mejorar. Yo no voy a hablar de la gestión. ¿Sabe por qué no voy a hablar de la gestión? Porque eso lo tiene que decidir la gente en el 2015. Ahora, usted si usted me quiere preguntar todo lo que yo haría de acá en adelante, eh, la respondo en los programas ¿Y, sucesivos ¿y cuando usted ¿Como intendente o como concejal? Yo la, 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 la haría como dirigente del justicialismo y colaboraría desde, desde mi espacio político para que, para que a la ciudad cada vez le vaya mejor. Ahora, lo que, lo que me parece es que no tenemos que seguir hablando de lo que pase para atrás. Ya, inclusive el actual intendente vive hablando mucho del pasado. Yo sé que la gente, no, como dice él, que lo he escuchado en alguna nota, que, que muchos no tienen memoria. Yo me quedo con mirar el futuro con otra visión, la gente, y yo me involucro en esa gente, en la sociedad, no quiere que los políticos se peleen más, no quieren que los dirigentes se peleen más. Entonces, claro que tuvo repercusión esta, esta foto, por ejemplo, con Víctor, porque sí, porque parece extraño que dos dirigentes políticos de diferentes detracciones puedan sentarse a compartir una cena y hablar de política. Y bueno, y en realidad tendría que ser lo más normal. No, en realidad lo que pasa es sí. que cuando viene una foto, a los meses viene una fórmula. Digamos, es la foto, después la fórmula. No. Entonces la gente asocia que esta foto tiene que ver con, por ejemplo, podría ser Curvino Intendente y Cristian Gómez Primer Consejo. Ustedes no han visto, ustedes no han visto la foto Gómez de mi Intendente. cumpleaños, la foto de mi cumpleaños que, que fue el 5 de junio, donde hicimos un evento muy lindo, inclusive con fines solidarios. Este, estuvo Marcelo Cuevas y estuvo Leo Mangol en mi cumpleaños y, y Víctor no pudo llegar a, porque tenía un evento en Córdoba. Pero en realidad, si eso significa este, en, en, en mi cumpleaños que no puedan venir amigos... Esta es una ciudad chica donde nos conocemos hace muchos años sí. y entonces me parece que tenemos que empezar a, a, a mirar las cosas con mucho más madurez y optimismo porque esto lo tenemos que contagiar a la gente. Podemos, pues, podemos sí. hablar con todos los sectores sin tener eh, sí o sí a ir a una, una alianza. ¿Se arrepiente de haber ido internas eh, por el justicialismo en las elecciones a intendente pasado? Digo, si usted en aquel momento se hubiera vinculado a Curvino y estaría ocupando una banca de concejal. Yo soy, primer concejal. yo soy justicialista. Yo no me vinculé a Curvino en el 2011 porque nunca fue la intención. La intención fue hacer una interna dentro del justicialismo. Uh -huh. eh, y tampoco uno persigue eh, algún tesoro pronto, digamos, eso de decir, bueno, yo me meto como concejal. Digamos, mi, mi, mi trabajo y mi, mi concentración ahora del equipo de trabajo nuestro está pensando en colaborar. Porque a mí, a mí también me interesa que a este intendente que está le vaya bien. Y me va a interesar que al intendente que venga le vaya bien. 
fundamentalmente porque amo esta ciudad, porque tengo mis hijos, tengo mis comercios, tengo mi vida realizada acá y acá voy a morir, eh, espero que falten muchos años más, y lo que, en lo que estamos trabajando, en lo que estamos concentrados, es nos ver a ver qué cargo podemos recibir. Uno no, no, no plantea eso, lo que sí planteamos es prepararnos, en formarnos, primero dentro del justicialismo para ser una opción de gobierno, el justicialismo se merece gobernar Carlos Paz, eso fundamentalmente. Y si no llegamos a tener dirigentes capacitados dentro de nuestro esquema que puedan colaborar con la gestión del intendente que gane y del futuro de la ciudad. No me dijo si se arrepintió o no. No, nunca me voy a arrepentir de lo que hago. Si sí, uno puede reflexionar, pero eso fue una decisión tomada con madurez, consensuada, con, fundamentalmente con mi familia. Bien. Y por supuesto uno siempre tiene la ayuda de Dios, que, que es el pilar fundamental de la vida de uno. Bien. Cristian, le agradecemos mucho que haya venido Por favor, aquí a, gracias a, a ustedes espacio, y, a, y a disposición, cuando ustedes gusten. Gracias por venir. Bien. Luego de la pausa, una breve charla y nos despedimos del Forum del Día de Hoy.